娱乐圈最近有个瓜，特别的搞笑又有趣，就是传闻三位顶流艺人将要合作单人电影，还有红头文件，是电影总局的文件。此消息一出，各家粉丝吓得一激灵，赶紧抱走自家哥哥。你相信吗？总之，我们是不敢信了，毕竟这种的事情，一般情况下是不可能透露过多消息的，更别说还是三位顶级流量艺人，各个的粉圈实力雄厚，资源更是好到不行。如今各自的发展方向都很明确，大体上的内容就是电影总局的一部电影延期了，其中的主演是当下的三位顶级流量演员易烊千玺、王一博、李现，如今正在忙着跟他们沟通拍摄的档期。看到这个讯息后，第一个反应是，这个貌似是红头文件吧？这个真实性有待考究。单纯从三个人的咖位上，这个消息就足够吸引人的眼球。三位可都是大流量啊，人气可是超高的。同时呢。四字弟弟今年的风波可是导致人气下滑严重，最近代言的波司登羽绒服一经官宣后，股价暴跌，引发了不小的争议。相比之下，这种电影还是非常重视演员口碑跟风评的。现在但凡有点不好的负面消息，很多作品是不敢用人的，更何况是这种大流量的艺人，更需要低调。评论区可谓是热闹非凡，特别是王一博的粉丝，看到后立刻吓出一身冷汗。可不要给我们家宝子画饼了，现在他只需要低调低调再低调，再加上如今王一博待播上映的作品《长空之王》无名即将上线，同时呢，刚刚青年影展短片《我的朋友》也将在10月31日上线，猫眼可以预定。粉丝看到这种的讯息，都纷纷出来拉走自己哥哥，表示非官方不约。这种措辞呢，没必要说，毕竟都知道在画饼。不过拉这三位出来，真的有点不嫌事大的节奏，所以呢。到底具体如何，还是各种安好，不要被带偏节奏为好。毕竟小妖关注点在王一博这里，希望喜欢王一博的人，还是看到后不要过多评论了，保持无感就好。因为现在的王一博代播剧马上就要进入宣传期了，总有一部会跟大家见面。现在还有街舞总决赛，他还要陆续进组拍戏，一切都在按部就序的进行着。话说回来，王一博最近好事频出，新的代言纷纷官宣。一开的净水器跟 UGG 都已官宣，各大代言品牌放出全新的物料，即将为疯狂的双十一开单了。毕竟王一博的带货实力有目共睹，冬天来了，必须常备一双雪地靴。提及雪地靴，想到的一个牌子必然是 UGG。是的，这次该品牌在十月二十五日官宣了新的亚太地区代言人 UNIQ 王一博。众所周知，王一博的代言很大程度上。都是提前预热一波的，唯独这次不同，人家 UGG 直接来了，根本没有任何的预热势头。不少的人说，该物料在九月份就已经拍完了，坐等官宣就好了。当时的粉丝还不以为然，认为非官宣不可信。没想到事隔一个月，如此的猝不及防的就官宣了，并且一上线就让很多人大吃一惊。毕竟该品牌的知名度已经出去了，这次代言人王一博呢，更是有着鞋圈财神爷的美誉。凡是王一博上脚的鞋子。价值都会飙升。这次王一博上脚的鞋子，更是在上架后涌来不少的购买者，数量庞大，在短短的一两个小时呢，出售两过万，的确是厉害啊。论带货实力，还是要看顶流的人气。都知道王一博的商业价值高，没想到这么高，更没想到他代言的产品被大众接受度会这么高。都说如今请代言人一定会慎重，毕竟整体的大环境下，老百姓购买力收紧了很多。并且很多产品出现过剩的状态，能够获得利益最大化的，大部分都是高品质、高口碑的产品。对于王一博而言，今年的代言官宣的并不多，但是始终在升级的状态，代言中不再是曾经的一段时间，官宣一两个，更是被大众诟病，养活了乐华整个公司。王一博代言最高的时候，更是代言拿到手软，给乐华带来了超过十亿的营收，自然是被大众看在眼里的。如今呢，王一博的代言明星收紧，更注意高段位、高品质的品牌代言，合作的品牌更是实力的保障。再加上王一博如今事业转型期，自然需要稳定且低调。最近王一博的各大品牌都推出了全新的物料，从碧浪、安踏、红米等品牌，到最近官宣的两个品牌，一开的净水器跟 UGG， 都为了抢占即将到来的购物节，蓄势待发。毕竟王一博的带货能力有目共睹。粉丝群体的购买力根本是无法估量的，强强联合，自然销量不会低。好多人嘲讽王一博曾经的代言档次低，后来慢慢发现他的代言给的 title 越来越高，再到如今的国货之光。
纷纷抛来橄榄枝，高品质代言更是从未请代言人的，都选择了王一博，人气、时尚、全能型艺人，独树一帜，个性鲜明，都让王一博的代言选择面扩大了很多。更重要的是，当下的娱乐圈中，顶级流量加实力的人不多，真正实现破圈的人更是少之又少。有些人单纯的是作为演员，偶尔唱唱歌，但是在王一博这里不同，他是爱豆出身。唱跳实力俱佳，同时呢，他钟爱极限运动、街舞、滑板、摩托车等，他都玩出了名堂。提及街舞、滑板，我们自然想到的就是王一博，这才是真正的出圈。更要命的是，王一博还有自己的代表作，从《陈情令》的爆火，后续的作品更是扎堆，《冰与火》《风起洛阳》《有匪》等，都收获了不少的口碑，这才是真正的破圈，而不是固定在某一部作品。提及他，会让人想到他的专长。甚至在不同的领域中都有自己的代表作，这就是街舞第五季在澳门迎来总决赛。十月二十五日一早 ，Unique 王一博搭乘飞机赶往珠海，提前进行舞蹈排练。这次的舞台会带来一个怎样的表演，让人满怀期待。这一季街舞我们看到王一博跳舞的舞台有点少，实在是有些意难平。总算到了最后的收官，自然少不了王一博的舞台表演。同时呢，王一博今年的风格其实很明显。就是偏向于 breaking， 因为在今年夏天，他参与拍摄了电影《热烈》，一部宣传街舞的作品。他饰演的陈硕是一位追梦的地板舞者，转头、抬腿、倒立等动作，我们在影片花絮跟路透视频中没少看到。自然，这次的街舞舞台上，王一博会为我们呈现一番。不过，通过这次的编舞是透露，他们在排舞的过程中，的确也给王一博安排了一个特别的地方，一套非常具有挑战性的高难度地板动作。估计这次我们又可以看到精彩的名场面了。说实话，从九月底我们看到王一博跟朋友出门的路透后，之后大部分时间很多人都没有在公开场合见到他。在十月二十五日一早，我们在机场看到了王一博，蓝色的格子外套，经典的绿色嘻哈裤，头顶棒球帽，一如既往的酷盖风，还是那个原汁原味的王一博，还是那么喜欢垮裤加宽松的装扮，走路带风的气场，老远就能一眼认出来。这次飞珠海是提前跟一起合作的舞者进行排练，之后再到澳门会场进行场内排练。作为开场舞，必然是一个特别的舞台。之前不不说，会有好几个版本的舞蹈，最后可能会带来一个风情万种的。当时好多人听后，第一个反应就是不会类似于散乐的华夫那种风格吧？瞬间开始各种脑补画面。不过通过这次的编舞是透露，居然有地板动作，还是高难度的动作，自然风格偏向于 old school， 肯定是浪不起来了。还风情万种了，估计服饰上也偏向于运动休闲风格，那种性感的装扮怎么能跳地板动作呢？有种小失落了。之前王一博在火锅间就提及到了一个细节，他其实想尝试现代舞，偏向于艺术性的那种。不知道为何骨子里那么大男子主义的男人，到了一定年纪都会尝试艺术性方向，原谅小妖思维方向飘飘然了。毕竟王一博的街舞风格变化无常，因为他足够热爱。就想各种的尝试，带来不一样的感受，才可以拓宽自己的思路跟灵感。王一博从来不拘于一种风格，而是总想着突破自己，尝试不一样的东西，丰富自己，符合他如今这个年纪。只有让自己的实力越来越强，他才能站稳脚跟，走得更远。欣赏王一博身上的那种劲，总是在成长，总是在进步，总是让人看到活力跟韧劲。对此，各位如何看？留言讨论呗。期待总决赛街舞中的王一博。真的是好久不见他跳舞了，有点想念。张大磊知道，周迅、王一博共同演绎的《我的朋友》将于十月三十一日上线了。这是由 First 青年电影展携手香奈儿 Chanel 发起的 First Frame d j 单元度宣言短片，旨在鼓励更多女性主题的影像书写，关注多元化的表达，鼓励青年创作表达和创作勇气。好期待！从《花的游吟》到《无名》，再到《我的朋友》，周迅的强大气场，搭档王一博。不知为何莫名的协调，还记得周迅唱着《夜来香》，那绝世味的声线，把暧昧的氛围演绎到了极致。实力派演员真不是浪得虚名的，一个眼神，一句话，肢体语言就足够表达意境了。好期待二位新的作品，我的朋友《花的游吟》，王一博为演好这个角色付出了很多。看到曾曝光的一个路透妆，真的很难想象他就是王一博，衬衫加牛仔，一个杀马特的发型。在呼和浩特的那段时间，晒黑了嘛？